Good morning, friends. You are already aware that in clinical laboratory setting, interferences can be significant source of pre-analytical laboratory errors. And after hemolysis, which I discussed in my last session, lipemia is possibly the most frequent interference that can influence various biochemical parameter results through several mechanisms. Namaskar friends, my name is Prashanjit from PRLS Biotech and today we are discuss karne wale hai jo lipemia kya hai lipemia ki possible reasons kya hai lipemic sample use karenge to kaun si parameter ka result galat ho sakta hai aur kyu galat hota hai ye aur lipemia ko hum detect kaise karenge and most importantly how to handle lipemic samples now to begin with let us see what is lipemia Lipemia is turbidity of blood samples caused by accumulation of lipoprotein particles. Aapko ye bahut achcha tarike se pata hai. Yani ki khun mein agar lipoprotein ki matra adhik rehte hain, centrifugation karne se plasma ya serum ki colored milky white jo ho jate hain, hum isko lipemic sample kehte hain. But please note, you cannot visually detect lipemia in the whole blood. यानी कि होल ब्लड में आपको लाइपेमिया नजर नहीं आता है नेचुरली बिकॉज ब्लड इज रेड नाउ टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट लेट अस सी व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइपेमिया यू आर वेल एवर दैट देयर आर वेरियस लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स इन आवर ब्लड जैसे कि काइलोमाइक्रोन वीएलडीएल एलडीएल एचडीएल और वीएलडीएल में भी लार्ज साइज वीएलडीएल मीडियम साइज वीएलडीएल स्मॉल साइज वीएलडीएल रहते हैं Interestingly, ये सारे लाइपोप्रोटीन लाइपेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेजरली काइलोमाइक्रॉन्स एंड लार्ज साइज वी एल डी एल एंड मीडियम साइज वी एल डी एल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइपेमिया इन आवर ब्लड नाउ लेटर सी वट आर द पॉसिबल रूट कॉज ऑफ लाइपेमिक सैंपल कलेक्शन नंबर वन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लाइपेमिक सैंपल कलेक्शन इज inadequate fasting time before blood sample that is not giving enough time between food intake and sample collection matlab agar aap sample collection ki pehle proper 12 ghante ki fasting na karke sample dete hai to chances are there that your sample will be lipemic uske upar agar aap fasting ki pehle heavy fatty meals lete hai to then also sample can be lipemic not only that several pathophysiological conditions like alcoholism multiple myeloma diabetes mellitus acute pancreatitis renal diseases these all also can create lipemic sample apart from that kuch medications ketogenic diet and hereditary conditions are also responsible for lipemic samples abhi hamare liye ye janna zaruri hai jo lipemic sample kis tarika se lab result mein affect karte hai ब्रॉडली देर आर थ्री ओएस तीन तरीका है फर्स्टली आपको पता है दैट इन लाइपेमिक सैंपल टर्बिडनेस इज हाई एंड इट कॉजेस एक्स्ट्रा लाइट स्कैटरिंग और एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंस और आपको यह भी पता है टर्बिडिमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री टेस्ट इज डन ऑन एब्जॉर्बेंस एंड स्कैटरिंग मेजरमेंट हेंस ऑल सीरम प्रोटीन एसेज आर एफेक्टेड बाई लाइपेमिक सैंपल्स ऑल्सो वेरी हाई लाइपेमिया कैन इंटरफेयर antigen antibody reaction and hence it can affect on immuno assays as well secondly lipemic sample has high interference in photometry method ye sabse common tarika hai jiske liye lab mein lipemic sample use karne ki karan se result galat aane ki sambhavna hai aapko pata hai that lipoprotein particles can absorb light interestingly lower the wavelength used for the test higher is the absorbance naturally assays using lower wavelength are highly affected by lipemic samples to so, sare kinetic assays jo 340 nanometer ya lower wavelength pe hota hai jaise ki hgot hgpt all are going to be incorrect if the sample is highly lipemic thirdly agar sample lipemic hota hai to serum aur plasma non homogeneous nature ki hote hain In that case, lipoprotein part goes 
इन टॉप ऑफ द सीरम और प्लाज्मा एंड इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड एंड सम मेटाबोलिक एनालाइट गोज इन द लोअर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड सीरम और आप ये भी जानते हो दैट ऑटोमेटेड एनालाइजर का प्रोब सीरम और प्लाज्मा एस्पिरेट करते हैं उसकी टॉप पार्ट से नेचुरली द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सम मेटाबोलाइट एसेज कैन फॉल्सली डिक्रीज देन एज अ समारी we can say that all serum protein assays like RAA so CRP which are performed in turbidimetry and inflammatory method and all kinetic assays performed in 340 nanometer just the case GOT SGPT ALP LDH urea CKMB and other some parameters like albumin bilirubin creatinine in total protein etc and electrolytes sodium potassium chloride calcium magnesium phosphorus these parameters are affected for the use of lipemic samples now it is important to understand how to understand the sample is lipemic pehla tarika hai bada common hai it's a visual detection you can see lipemic sample clearly in serum and plasma and maximum labs use that method kyunki aapko dikhna aata hai that sample lipemic hai ya nahi hai accordingly aap step le Some labs perform triglyceride test, and अगर triglyceride की value 400 mg per dl से ज़्यादा होते हैं, then they take care and then they call the sample is lipemic. And you can perform L index or lipemic index detection by using high wavelength, and many big automated analyzers follow this method to qualify the samples. मगर you may have difficulty in assessing lipemia in whole blood. and many tests like cbc blood gas analysis point of care analysis which are performed with whole blood you may face difficulty while the sample is lipid now the last part is how to handle lipemic sample the best way to handle lipemic sample is to repeat the sample collection process once you find the patient completed 12 hours of proper fasting यानी कि सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप 12 घंटे की फास्टिंग के बाद फर्दर सैंपल कलेक्शन करते हैं और ऐसे परफॉर्म करते हैं हाउ एवर इफ देर इज नो वे फॉर रिपीट सैंपलिंग यानी कि सैंपल कलेक्शन करना एब्सोल्यूट नामुमकिन है देन यू कैन फॉलो फ्यू स्टेप्स एज वी आर शोइंग बिलो यू कैन परफॉर्म द टेस्ट इन मल्टी वेव लेंथ दैट मीन्स अगर सैंपल बहुत ज्यादा लाइफमिक नहीं है तो आप बाइक्रोमेटिक और मल्टीक्रोमेटिक मेथड फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन गिव अ रिजल्ट सेकेंडली यू कैन परफॉर्म द सैंपल डायल्यूशन एंड रिमूव द टर्बिडिटी इंटरफेरेंस अप टू सर्टेन लेवल एंड एस ए कैन बी परफॉर्म एंड यू कैन गिव द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट बाई मल्टीप्लाइंग द डायल्यूशन फैक्टर एंड थर्डली यू कैन रन द सैंपल इन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विद मिनिमम टेन थाउजेंड जी जिसमें लिपिड पार्ट ऑफ प्लाज्मा से सेपरेट हो जाएगा बट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आर जनरली कॉमनली नॉट अवेलेबल इन द कॉमन लैबोरेटरीज एंड नंबर फोर लिपिड्स कैन बी रिमूव्ड बाय मिक्सिंग एक्सटर्नल लाइपोक्लियर एजेंट व्हिच क्लियर्स द लाइपोप्रोटीन ऑफ सैंपल्स एंड सुपरनेटन कैन बी यूज हाउ एवर प्रॉपर इवोल्यूएशन इज रिकमेंडेड बिफोर यू यूज सच एजेंट्स फॉर डिफरेंट एसेज again i would like to reiterate that the best part is to repeat the sample collection to sabse badhiya rahega ab 12 ghante ki sample collection kar lijiye jo 12 ghanta fasting kar chuke hai and then report from the assay we shall meet soon once again in our next video for enlightening and empowering our friends in ivd industry thank you